втором году я устраивался на работу. У нас был тогда директор Миронов Михаил Петрович. Когда я к нему зашел в кабинет, он сказал, у тебя, говорит, инструменты есть? Сам директор мне сказал. Поинтересовался, занимаюсь ли я спортом. Ага. Ну, я, естественно, сказал, что инструменты я найду, спортом я занимаюсь. Да, лишь бы устроиться. Последние пять лет я работал на добычном участке. У нас лавы отрабатывались, и отработанное пространство крепилась для следующей лавы, то есть не на погашение лава шла. Угу. При отходе лавы мы должны в завале закрепить вот это сопряжение, ну, то есть для выработанной этой выработки. А, у нас не хватает, значит, хомутов, гаек, ключей, ну полностью всего необходимого оборудования. Выработанное пространство мы ходили, когда по технике безопасности, ну как вот все рамы крепятся на два хомута, мы ходили туда в завал, снимали один хомут, потому что нам не было нечем крепить. На эту работу как минимум ну, 4 человека, когда нам давали, нам ну, хватало более-менее в натяжку. Но дело в том, что сейчас последнее время, вот я уже не работаю, потому что я травмировался, работают один человек в завале, один человек спереди лавы. Сейчас на этой лаве, вот, где я работал, идет сероводород, выделяется. Люди, работающие там, они не получают ни дополнительные какие-то там средства защиты, средства защиты да, какие-то компенсации, там, молоко, я не знаю. И вообще ничего. Еще потом и наказывают виновные. Вот у нас сейчас, вот, не знаю, как на других шахах, ну, наверное, на всех, ходит так называемый прогресс. Молодые люди собирают значит, шахтеров, заставляют писать анкету, заполнять, как улучшить производство. Вот причина и как улучшить. И, и получается у нас вот в году ну, по 4-5 по экзаменов мы сдаем. Вот учимся, техника безопасности, экзамены, где-то подтверждение разряда, подтверждение специальности. Вот это вот все из года в год. Каждый ходит и, и скоро профессорами. Блин. А кто работать будет?